የስምንተኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተናዊ ሚኒስትሪ ክለሳት ጥያቄዎች ክፍል አምስት 24ኛው ጥያቄ the lowest or the first trophic level of any ecosystem is occupied by ይለናል ይም ጥያቄ የሚጠይቀን በኢኮሲስተም ውስጥ ያለው የታችኛው ወይም የመጀመረው ትሮፒክ ሌভেল ውስጥ የሚገኙት የትኞቹ ናቸው ነው እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አድርጋችሁ መልሱን ለማግኘት ሞክሩ በኢኮሲስተም ውስጥ ያለው ትሮፒክ ሌভেল የሚነግረን በአንድ ኢኮሲስተም ውስጥ ያለው የኤነርጂ ዝውውር ነው የሚያሳየን እና የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌভেল ውስጥ የሚገኙት ህይወት ያላቸው ነገሮች የፀሐይ ብርሃንን ኤነርጂን ወደ ተጠቃሚ ሆነ ወይንም ወደ ምግብ መቀየር የሚችሉት የሚገኙበት ትሮፒክ ሌভেল ነው እና እስቲ በዛ መስረት ምርጫዎቻችን እኔ a carnivores ይሉን ይለናል carnivores ስጋ በሊታይ ሆኖ እንስሶች ናቸው እነዚህ ስጋ በሊታ እንስሶች ሚበሉት ነገር ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌভেল ላይ ሊሆኑ አይችሉም ከእን ጻሃይ ብራን ተጠቅሞ ምግብ ስለማይመርቱ ስለዚህ መልሳችን አይደለም b heterotrophs ይለናል heterotrophs የራሳቸው ምግብ ማምረት የማይችሉ እና ምግብ የሚመገቡ ሌሎችን የሚመገቡ ተክሎችንም ወይም ሌሎችን እንስሶችንም ሊሆን ይችላል ሌሎችን የሚመገቡ የራሳቸው ምግብ ማምረት የማይችሉ ናቸው ሄትሮትሮፕስ ለዛም ነው ፈርስት ትሮፒክ ሌভেল ላይ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ሲ ኦሮትሮፕስ ኦሮትሮፕስ የራሳቸው ምግብ ማምረት ይችላል የፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው ማለት ነው ስለዚህ ፕላንትስ ዝጥ ካትታሉ የተወሰኑ ባክቴሪያዎች እና አልጌ በኦሮትሮፕስ ስር ይገኛሉ ይሄ መልሳችን ይመስለናል በፈርስት ትሮፒክ ሌভেল ላይ የሚገኙት ኦሮትሮፕስ ሎነ ስቲ ግን ዲንን መልከት ዲ ሄርቢቮርስ ይለናል ሄርቢቮርስ ሳር በሊታዎች ናቸው ስለዚህ ሳር በሊታዎች ከሳሮች በፊት ሊቀመጡ አይችሉም በትሮፒክ ሌভেল ላይ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ሃምስተኛው ጥያቄ which of the following is a correct sequence of organisms in a food chain ይህም ጥያቄ የሚጠይቀن ከተሰጡት ምርጫዎች መካከል በfood chain ውስጥ የተከከለኛውን ቅን መተከተል ይዘው የተቀመጡትን ኦርጋኒዝም ምረጥ ነው የሚለው ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አርጋችሁ ትክክለኛው መልስ ጋር ለመدرس ሞክሩ A ግራስ መጀመሪያ ሳር መጀመሪያ ይለናል ከዛ አይጥ ወይም ራት ይቀጥላል ይለናል ከዛ ራት ራት ደሞ ይበላው በሆክ ወይም በጭልፊት ነው ይለናል ከዛ ጭልፊቱ ደሞ በእባብ ይበላል ይለናል ይሄ ጥሩ ይመስላል ሳር አይጥ ሳር ይበላል ጭልፊት አይጥ ይበላል እባብ ግን ጭልፊትን ይበላል እንዴት አግንቶት ነው ጭፍት ሰማይ ላይ ወይ ዛፍ ላይ ነው ያለው እባቡ ብዙዬ መሬት ላይ ነው ያለው ይሄ እዚህ ጋር ትንሽ ችግር ያለ ይመስላል እስቲ ለማንኛውም እንቀጥል ሌላው ምርጫ ቸ የተሻለ ምርጫ ካለ እኔ ቢ ደሞ ሳር ይለናል ከሳሩ በአይጥ ይበላል ይለናል አይጡ ደሞ በእባብ ይበላል ይለናል እባቡ ደሞ በጭፍት ይበላል ይለናል ይሄ የተሻለ ይመስላል ምክንያቱም ጭፍቱ እባብ የመብላት እድሉ ከፍተኛ ነው ይሄኛው ትንሽ አልመሰለም ሲ ሳር መጀመሪያ አለ ሳር በእባብ ይበላል ይላል እባብ ሳር ሲበላ እኔ አልሰማው ከዛ ደግሞ አይጥ እባብ ይበላል ይላል አይ ነገር ለካ ይመስልም አይደለ ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ዲ መጀመሪያ ያለ ተቀመጠው እዚህ ጋር ጭልፊቱ ነው ጭልፊቱ በእባብ ይበላል ይላል እባቡ በአይጥ ይበላል አይጡ በሳር ይበላል ይሄን መልስ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከተሰጡት ምርጫዎች የተሻለ መልስ የሚመስለው ቢ ነው 26ኛው ጥያቄ which of the following procedure followed in collecting and preserving plant specimen comes last ይህ ጥያቄ የሚጠይቀን የተክል ናሙናን ከሰበሰብንና ከለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ በመናደርግበት ጊዜ የመጨረሻው የሆነው ሂደት ምንድነው ነው የሚለን እስቲ ቪዲዮን ቆም አርጉና ትክክለኛው መልስ ለማግኘት ሞክሩ A mounting specimen ይለናል mounting specimen ማለት የመረጥ ነው ወይስ የሰበሰብ ነው ናሙና እና ያደረቅ ነው ናሙና በወረቀት ላይ ወይም ምን አስቀምጥበት ነገር ላይ መለጠፍ ማጣበቅ ማለት ነው 
የመጨረሻ ሊሆን ይችላል እስቲ የተሻለ መልስ ካለ እንቀጥል ቢ ኮሌክቲንግ ስፔስሚን ይላል ኮሌክቲንግ ስፔስሚን ማለት የተክልና ምናውን መሰብሰብ ከ ካለበት ቦታ ወይ ከሚያድግበት ቦታ ይሄ መጀመሪያ የሚመጣው የሚደረገው ሂደት ነው እንጂ መጨረሻው ስለሆነ መልሳችን አይደለም ሲ ሌብሊንግ ስፔስሚን ይለናል የተተሰበሰበውና የደረቀው የተዘጋጀው ናሙና ምን እንደሆነ የሚጻፍበት ወይም ሌብል የሚደረግበት ሂደት ነው ይህ ሂደት ብዙ ጊዜ መጨረሻ ላይ ማውንቲንግ ወይም ምናሳይበት ላይ ወይም ወደፊት የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ከተለጠፈ በኋላ ነው ምን ጽፈው አይደለ ስሙ ምን እንደሆነ ሰይ የመጨረሻው ይመስላል ከማውንቲንግ በኋላ የሚደረግ ሂደት እስቲ የተሻለ መልስ ካለን ቀጥል ዲ ላይ pressing and drying specimen ይለናል የተሰበሰበው ናሙናን ደርቁ ማድረቅ እና ማዘጋጀት በጣም ጭኖ በጭኖ በማድረቅ ማዘጋጀት ማለት ነው ይህ ከ ከተሰበሰበ በኋላ የሚደረግ ሂደት ነው ግን የመጨረሻው አይደለም ከዚህ በኋላ ማውንቲንግ መደረክ ስለለበት ይሄ መልሳችን እንዳልሆነ እናቃለን ስለዚህ ማውንቲንግ እና ሌብሊንግ ነው ይቀርን ከነዚህ ሁለቱ የትኛው ነው የመጨረሻው ነው ማወቅ ያለብን ከአራቱ ሂደቶች ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንድ ናሙና ከደረቀ ተዘጋጀ በኋላ ወደፊት የሚቀመጥበት ለረጅም ጊዜ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ከተደረገ በኋላ ነው ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ስሙ የሚጻፈው እና ሲ ነው መጨረሻ ላይ የሚደረገው ሌብሊንግ መጨረሻ የሚደረግ ሂደት ስለሆነ ሲ ነው መልሳችን 27ኛው ጥያቄ which level of organization includes all of the other levels እዚህ ጋር ከተሰጡት አራት ምርጫዎች ወይም ሌভেল ኦፍ ኦርጋናይዜሽን መካከል ሁሉንም የሚያካትተው የትኛው ነው ነው የሚለን እስቲ ቪዲዮን ቆም ማርካቹ መልሱ ለማግኘት ሞክሩ ኤ ፖፑሌሽን ይለናል ፖፑሌሽን በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ሀቢታት ውስጥ የሚኖሩ የአንድ ዝርያ ኦርጋኒዝሞችን ሁሉ የሚያካትት ነው ማዋለድ የሚችሉትን ማለት ነው እሺ ከዚ በላይ ያለ ሁሉ ፖፑሌሽን የሚያካትት ነገር ከሌለ ፖፑሌሽን መልሳችን ሊሆን ይችላል ሲንቀጥል ቢ ኮሚኒቲ ለናል ኮሚኒቲ ደግሞ በአንድ ሀቢታት ውስጥ የህይወት ያላቸው በሙሉ የሚያካትት እንትን ኦርጋናይዜሽን ሌভেল ነው ማለትም መዋለድ ሚችሉም ወመዋለድ የማይችሉትም የተለያዩ ዝርያዎችም ህይወት ያላቸው ስኮን ድረስ ተክሎችንም ይሆናል እንስሶችንም ይሆናል ያክ የሚያካትት ነው በአንድ ሀቢታት ውስጥ ስለዚህ ከፖፑሌሽን በላይ የሆነ ሌভেল ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ ፖፑሌሽን መልሳችን እንዳልሆነ እናቃለን አሁን ኮሚኒቲስ ካሁን ከፍተኛው ስለሆነ እስቲ የሚቀጥሉን እኔ ኢኮሲስተም ይለናል ኢኮሲስተም ውስጥ ደግሞ በአንድ ሀቢታት ወይም በአንድ አካባቢ ውስጥ ህይወት ያላቸው እና ህይወት የሌላቸው ነው ሁሉ የሚያካትት ባያቲክ እና ኤባቲክ ፋክተርስን የሚያካትት ሌভেল ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ነው እና ይሄ በውስጡ ኮሚኒቲንም ፖፑሌሽንም ስለሚያካትት ኮሚኒቲ መልሳችን እንዳልሆነ እናቃለን እስቲ ሌላ የተሻለ ምርጫ ካለ እኔ ዲ ኦርጋኒዝም ይለናል ኦርጋኒዝም አንድ አንድ ኢንዲቪጁዋል ወይም አንድ ህይወት ያለው ነገር ነው ኦርጋኒዝም ማለት ስለዚህ ይሄ እንደውም ትንሹ ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው 28ኛ ጥያቄ suppose a student wants to estimate the number of plant communities in a given habitat by using quadrants what will be her first step ይሄም ጥያቄ የሚጠይቀን በአንድ ሀቢታት ውስጥ ያሉትን የተክል ወይም የፕላንት ኮሚኒቲዝን ለማው ከፈለገች አንድ ተማሪ ኳድራንስ ተጠቀማለች ይላል እና ኳድራንስ በመትጠቀምበት ጊዜ የመጀመሪያው ሂደት ወይ መጀመሪያ ማድረግ ያለባት ነገር ምንድነው ነው የሚለው እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አርጋችሁ መልሱ ለማግኘት ሞክሩ A identify the habitat which contains the most plant species ይላል ማለትም በሃቢታት ውስጥ 
በጣም ብዙ ፕላንት ስፒሲስ ወይም የተክል ዝርያዎች ያሉበትን ቦታዎች ለዩ ነው የሚለው ይህ መልሳችን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ኳድራንት سنጠቀም በጣም ራንደም ሆነ አለበት ማለትም የያንዶ ሀቢታት የተክል መብዛት ወይም ማነስ ውጤቱን መቀያየር ስለሌለበት ስለዚህ ቦታ የሚመረጠው በፕላንት ብዛት መሆን የለበት ስለዚህ ይሄ መልሳችን አይደለም ቢ counting the number of plant species present in each habitat hilal be habitat ust yallu tetelayu ziriyawoch yetekel ziriyawoch mogter yilenal yi aw ehe alle be quadrant hidet ust gine mejemeryaw step wem dereja aydellem selezi he melsachin aydellem c knowing the total coverage of the habitat ehe mindinno milen yemin mitennaw habitat mulu sifatun ማውቅ መጀመሪያ ያስፈልጋል ይላል ይሄ ልክ ይመስላል መጀመሪያ ወይም በኳድራንት ከመስራታችን በፊት የምንሸፍነውን አከባቢ ትልቅነት ወይም መጠን በደም ማውቅ ያስፈልጋናል ስፋቱን ማውቅ ያስፈልጋል ይሄ ጥሩ መልስ ይመስላል ሲዲ ነን ነው ዲ ፕሌሲንግ ኳድራንትስ ኦን ዘ ሆል ሃቢታት አው ኳድራንቱን በሃቢታት ላይ ማስቀመጥ ይለናል ጥሩ ነው ይሄ ግን ሲ የተሻለ መልስ ነው ከዲ ምክንያቱም ኳድራንታችን ከማስቀመጣችን በፊት ምን ያህል ቦታ ላይ እንደምናስቀምጥ ማወቅ አለብን ስለዚህ ሲ ነው ቀድመን ማድረግ ወይ ማወቅ ያለብን ነገር መልሳችን መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ሀዝ ጥኒኝው ጥያቄ in which of the following traffic level more energy is found ይሄ ጥያቄ የሚጠይቀን ከታች ከተሰጡ ትሮፒክ ሌቭል መካከል በጣም ብዙ ኤነርጂ የሚገኘው የትኛው ጋና ሆነ ሚለን እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አርጋችሁ መልሱ ለማግኘት ሞክሩ እንደምታስተዋውሱት በኢኮሲስተም ውስጥ ብዙ ኤነርጂ የሚገኘው የፀሐይ ብርሃንን ወይም ላይት ኤነርጂን ተጠቅመው ምግብ የሚያመርቱበት ወይም ነሱ የሚገኙበት ትሮፒክ ሌቭል ነው የትኛው ነው ይሄ ትሮፒክ ሌቭል የመጀመሪያው ትሮፒክ ሌቭል ኤነርጂ ሁሉ በኦቶትሮስ ወይ መጀመሪያ ትሮፒክ ሌቭል ላይ ብዙ ይሆንና ከዛ በኋላ እነሱ የሚበሉት ሲበሉ ትንሽ ትንሽ ኤነርጂ ወደ ላይኛው ትሮፒክ ሌቭሎች መሄድ ይጀምራል ስለዚህ ኤ ፎርስት ትሮፒክ ሌቭል ይለናል ፎርስት ትሮፒክ ሌቭል ብዙ ጊዜ መጨረሻው ትሮፒክ ሌቭል ነው የመጨረሻው ትሮፒክ ሌቭል እንደውም ከሁሉም ትንሽ ኤነርጂ የሚያገኘው ይሄ ነው ስለዚህ መልሳችን ሊሆን አይችልም ቢ ሰከንድ ትሮፒክ ሌቭል ይለናል second tropic level ya first tropic level yemibela yemigenyubet no enezi buzu energy binoracho kenesu yeteshale first tropic level layno yallo sezi c first tropic level ilenal ihe melsachin yemesal din neyo d third tropic level ilenal aydellem melsachin aydellem sezi melsachin c no first tropic level selasaynot yeki suppose the total area of a habitat is 400 meters squared and 1 meter square quadrant is placed in randomly selected areas if the average number of plant species in 20 randomly selected areas of the habitat is 3 what will be the number of plant species of the habitat yit iyak emitego ba and habitat ust quadrant tetekmen ba amakai ye tekel ziriyoch sint indihonu indindersibet no የዚህ የተመረጠው የሃቢታት ስፋት 400 ሜትር ስኩዌርድ ሲሆን የምንጠቀመው ኳድራንት ስፋት ደግሞ 1 ሜትር ስኩዌርድ ነው እና 20 ቦታዎች ተመርጧል ራንደም በራንደም ሂደት 20 ቦታዎች ኳድራንቱን የሚቀመጥበት 20 ቦታዎች ተመርጠው በአማካይ 3 የተክል ዝርያ ወይም ፕላንት ስፒሲስ እያንዳንዱ ኳድራንት ውስጥ ተቆጥሯል እና ይሄን የተሰጣችሁን ተጠቅማችሁ በሙሉ ሃቢታት ውስጥ የአማካይ የፕላንት ስፒሲስ ቁጥር ስንት እንደሆነ ድረሱበት ነው የሚለው እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አርጋችሁ መልሱ ጋር ለመدرس ሙክሩ መጀመሪያ የተሰጡንን እንጻፍ ስለዚህ የሃቢታቱ ቶታል ኤሪያ 400 ሜትር ስኩዌር ወይም ስኩዌር ሜትር ነው የኳድራንቱ አንዷ ኳድራንት ደግሞ 
አንድ ሜትር ስኩዌር ነው የምታከለው ይሄም ማለት በ400 ሜትር ስኩዌር ሀቢታት ኤሪያችን ላይ 400 ኳድራንት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው አንድ ሜትር ስኩዌር ስለሆነች አንዷ ኳድራንት 400 ይዛል ቦታችን ማለት ነው ግን 400 ኳድራንት አይደለም የተጠቀም ነው 20 ኳድራንት ብቻ ነው የተጠቀም ነው ሃይ ተላዩ ቦታዎች ላይ ቁጭ አደረግ ነው እና ባማካይ እያንዳንዱ ኳድራንት ውስጥ 3 ተክል የተክል ተክል ዝርያ ተገኝቷል ማለት ነው አሁን እየተጠየቅ ነው በመላው ሀቢታት ውስጥ ያለው የተክል ዝርያ ስንት ነው ነው ስለዚህ ፎርሙላችን ምንድነው የሚሆነው በመላው ሀቢታት ውስጥ የሚገኘው የዝርያ ብዛት ይሄን n እንበለው equals to የሀቢታቱ total area ሲካፈል የኳድራንቱ የአንዷ ኳድራንት ኤሪያ ሲባዛ አቨሬጅ ወይም ሚን የፕላንት ስፒሲስ ብዛት ወይም በኳድራንት በሙሉ የተገኘው ፕላንት ስፒሲስ አቨሬጅ ብዛት ይሄ ነው ፎርሙላችን እሺ አሁን እንጨምርበት ሶ ኤን ነው ምንፈልገው ቶታል ሀቢታታችን 400 ነው ሲካፈል የኳድራንት አንዷ ኳድራንት ኤሪያ 1 ሜትር ስኩዌር ሰን አንድ ነው ሲባዛ አቨሬጅ ፕላንት ስፒሲስ በኳድራንት ውስጥ የተገኙ አቨሬጅ ፕላንት ስፒሲስ ስንት ነው 3 ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው 1200 እሺ 1200 ተሰጥቶናል አው b 1200 ነው ሌሎቹን እስቲ ስናይ a 800 ይላል c 60 ይላል d 20 ይላል ስለዚህ በማይትራሱ ምርጫችንን በማይትራሱ c እና d መልስ እንዳልሆኑ ማወቅ እንቻለን ካልኩሌሽንን ባንሰራ ማለት ነው ምክንያቱም 20 ቦታ ብቻ ተመርጦ 20 ቦታ ላይ 3 3 ከተገኘ 3 ሲባዛ 20 ራሱ 60 ነው አይደለ ስለዚህ 20 ቦታ ላይ ብቻ 60 ተክሎች አሉ ወይም የፕላንት ስፒሲስ አሉ ታዲያ በመላው ሀቢታት ስለነበረ የተጠየቅ ነው ከ60 በላይ እንደሚሆን ራሱ እናቃለን ከ20 ላይ 20 ቦታ ላይ 60 ካለ በመላው ከዛ በላይ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ በሱ ራሱ ሲናሪ ማስወገድ እንችላለን እና ከኤ እና ከቢ ነበር መመርጠው ማለት ነው ግን አሁን በካልኩሌሽናችን ትክክለኛው መልሳ ግን ተናል ቢ ነው 